I dag der skal jeg lave en ret med lynstegt torsk med dejligt sprød serranoskænke og babyspinat. For at kunne lave den her ret, der skal jeg faktisk kun bruge ret få ingredienser. Jeg skal blandt andet bruge hvidløg, jeg skal bruge smør, og jeg skal bruge parmesan, spinat, serranoskænke og ikke at forglemme torsk. Så nu får jeg skynde mig ud og købe ind. Hej. Hej. Det kan jeg gøre for dig. Jeg skal bruge noget serranoskænke, 8 ja. skiver. Ja. Øjeblik. Tak. Her har du noget serranoskænke. Værsgo. Tusind tak. Ha' det godt. godt. Hej. Babyspinat. Det ønder jeg at bruge meget, fordi jeg bruger det som en salat. Man kan ikke rigtig bruge frossen spinat til en salat, og jeg synes heller ikke, at den grove spinat egner sig særlig godt til at spise rå. Den her jeg har lavet til, at man bare kan skylle den, og så spise den, som den er. Hej. Hej. Hvad kan jeg dig med i Jeg skal bruge noget torskefilé. Ja. Hvor meget skal du bruge? 800 gram. 800 gram. Vi har sådan nogle fine stykker her. Ja, er det sådan, så, så jeg lige skal ud. pille benet og bue stykket af, så får du et helt reelt stykke? Ja. Det må godt være sådan lidt chunky. Ja. For nu er det så, jeg Filet. er for. Jeg skal have en rigtig god dag. Tak skal du have. Og tak for hjælp. Ja, tak. Hej, hej. Hej. Og jeg skal bruge noget parmesan. Jeg skal også lige huske, at jeg har noget smør med mig. Når man skal lave den her ret, så er det vigtigt, at man har gjort alle sine ingredienser klar, fordi det går simpelthen så lynende stærkt. Så har man en bageplade med bagepapir, og så lægger man sin serranoskænke op på bagepladen. Så nu er serranoen klar til at komme i ovnen. Så tager jeg min sautépande, fordi nu vil jeg smøre den med smør i bunden og på siderne. Så jeg tager lige et lille stykke bagepapir her, og så går jeg i gang. Så nu vil jeg lægge min fisk ned i gryden. Jeg tager simpelthen min fiskefilet og så bøjer jeg dem lige sådan her og lægger dem ned i. Så nu vil jeg stille dem til side, fordi så vil jeg gå i gang med at hakke lidt hvidløg og rive ned parmesan. Så nu skal man passe på, at man ikke skærer sig i fingrene. Så tager man øh, sine små hvidløgskiver og øh, placerer dem oven på fisken. Så nu er jeg simpelthen klar til at rive parmesan direkte ud over min fisk. Mmm, det var så dejligt. Jeg tager lige resten af smøret og placerer rundt oven på fisken, og så er den faktisk klar til at komme en tur på plusset. Det sjove ved den her ret, det er, at man starter den op i en kold gryde, som vi gør her. Vi har gjort det helt klar, sætter det over, så går der de der 5-6 minutter, så er vi simpelthen klar til at anrette, så hurtigt går det. Nu er fisken ved at være færdig og har dufter helt vidunderligt her i køkkenet. Så nu vil jeg skynde mig at anrette min tallerken. Jeg placerer lige en lille smule babyspinat midten af en dyb tallerken. Så placerer jeg fisken ovenpå, og så hælder jeg en lille smule af det her lækre karamelliserede smør med parmesan ud over. Og det sidste, jeg nu bare lige mangler, det er at simpelthen drysse den her sprøde parmeskinke ud over fisken. Min søde lokale vingmand har anbefalet mig en fleuri til denne her torsk. Mm, det smag her. Jeg synes altså, det er ret frækt at servere sådan en let afkølet rødvin til torsk.